はいどうも皆さんこんにちはワトソンでございますというわけでバイオハザードビレッジ続き遊んでいきますというわけでね前回はめちゃくちゃ悩んでグリップグリップというかまあハンドルゲットしたんで今回その続きですとでハンドガンゲットしてないんでねえー、っとアイテムスロットの枠増やすために商人にアイテム売りに行きます売却で結晶を頭蓋生肉うわ獣の特上肉この地域に生息白い獣なんだねえーなんかあれだね。豚じゃないんだね。なんかイラってくるのは今の言い方。まあい,いや、こんなもんでしょう。はい、これでハンドガン19。んまだいっぱいなのちょっと待ってよ。あ、単純に、えー、っと、スロットをこうして、なんかバイオシックスとかでもあったな。こうやってアイテムを移動させて枠作るみたいな。はい、これで OK でしょ。M1911。どんなもんだろうでも今撃ってもしゃあないか。まあまあまあ。買うか分からんけど。で、ついにここですよ。ここでジャッキグリップを使う。よーし。これであれかな下通り抜けられるのかなおお、びっくりした。何上に乗った何の音よ。急に揺れたな。音はするな。音っていうか声はするな。こっち方面、ここでなんか調べてないものあるのか。んどこいるんだオープン。あ、いってあれ前黒だったね。白になったぞ。えー、めえ、こんなやろ。あ、一発じゃん。あ、お前は2なんだね。なんだ、白とはやっぱ違うのか。おスナイバーライフンターマー。え、そんだけじゃないよな。さすがに。えっと。あ、ここの鍵外せた。あ、こっち側。そっか、こっち来れんだね。なるほど。で、えー、ここなんかあったりするめちゃくちゃだな、もう。ここにもあれだね。もう名前忘れちゃったわ。なんだっけ名前なんだっけミランダか。写真があるんだね。えー、っと、あ、そこか。うわ、鍵かかってんのかい。結構キーピック必要だね。じゃあ、ま、声がしたこっちの方行ってみますか。一応、どんなもんか、どんなもんか使ってみようか。あ、そこにいたんだ。あー、そんな感じ。うん、これこっちの方がいいわ。ブルーと合わんわ。えー、違う違う。えー、っと、これで、ソトカット。ブルーとは合いませんこっちで十分です。で、こっちの方ではいけんのね。声はしますね。ここは、あ、パイプ手榴弾だ。パイプ手榴弾も使うか。あ、向こう側から施錠なんだね。あ、そこいるわ。わあ。えー、と待ってよ。パイプ手榴弾装備。あ、よいしょ。もう一匹いたか。OK。4発かな、基本的には。4発ヘッドショットすれば倒せる。威力が上がったおかげで、弾の。何あれ。外したグッ。ヘッドショット守ってんのかあの野郎。うわ、強っ。めっちゃタフじゃん、こいつ。あ、完全結晶だ。へえ。なんなんこいつ、ほんと、グラップラーみたいに見た目しやがって。てか、まさかスナイパーの弾が弾かれるとは思いもしなかったで。で、やっとこっち来れたな。よいしょ。こっち側はまだ調べてないし来てもないんだよね。なんもいないよな。何これ。ああ、家の鍵預かっています。ああ、バイオリンの鍵。ベネビエン時の庭師、ヨーデス・シモンさんって言って。ああ、この人が持ってんのね。まあ、この人の家に行けばいいのかじゃ。えー、っと、じゃあこっちの家はいるんかい。オッケーやっぱ弾の消費激しくなってきたねだんだん
でも敵がいたってことはハンドガンの弾とあマダリーナ人形胴体。胴体頭があんのか。ぐらいか。で、ここにはお金と人形動いてるね。あの人形。撃ったんじゃダメか。はい。まあ、ここはこんなもんでした。と。じゃあ次こっちだよな。ここで鉄格子の鍵。オッケー。こっちの方はなんもないか。オープン。なんか、はしごがついてるね。えお金なんだこれ。ああ、ハンドルだ。これで井戸のハンドルなんだね。やっと井戸が調べられる。さあ、はしご登りまして、上来ました。屋根が繋がってるこれはあ、スクラップ B。あ,あこっち側に回ってこれるんだ。よいしょ。真ん中にワトリ。逃げるんじゃないオゲイ。ツーキール。そして、ツリーキール。ツリーキールトリプルキールが。ああ、意外と素晴らしっこいぜ。で、ガンパウ。生肉。生肉。いいね。で、こっち側で、鍵外して、開けれるね。で、あれだな。アイテム作っとこうか。結構あるしね。えっ、ー、と、じゃあ、とりあえず、ショットガンの弾と、スナイパーの弾作っとこうか。あんなもんかなで、ここは、オープン。お、塊、結晶の塊だ。なんかあれだな。ダークソウルみたいだな。この上に行くのは単純にあれか。また戻ってくるだけか。で、ここは、ああ、向こう側から施錠されている。入れませんね。よし、これで井戸の中が調べられるね。なんかいいもんあるかどうかは知らんけどさ。とりあえずアイテム売りに行くか。アイテムを売却。いいところにちょうど暇ましていたところです。えー、塊3000、頭蓋1。お、完全結晶は1万なんだね。雷管の結晶としては完全なんだね。やっぱ雷管かこれ。えー、っと、胴体胴体ね。生肉4。獲物1。で、あー。5段階あげれんのこれ。ええー、な。まあでもこんなもんか。ああ、でも、威力こっちの方が高いんだな。あれ、待って、じゃあこっちの方がいいかもしれん。あ、まあこっちは威力高い代わりにってやつか。いや、ちょっと待ってよ。ああ、なんか改造、改造っていうかパーツを外せないかなって思っててさ。ああ、無理か。威力こっちの方が高いんだよな。どうしよう。迷いどころだね。えー、で、まあ、アイテム、ああ、拡張できるはしますわ、じゃあ。その商品は一番あ、出した。ま、たそんなもん、お結構広がったね。どっちの方がいいのがね、ハンドガン。威力高い方を使うべきなのかっていうところだよな、本当に。こっちの方がワンチャンいいんじゃねえかとか思って始めて、思って始めた、思い始めたな。えー、とりあえず、井戸か。なんかあるかもしれないから、井戸のハンドル。何が出てくるあ、頭だ。やった。これは、えー、っと、木彫りを組み合わせで合成。おトロフィー獲得した。修復士だったさ。えー、で他にも井戸あるから調べていこう。まずは墓地のところのここにありますよね。あ二つ穴の首飾り。トレジャーアイテムかなこの家を抜けた先にありますね。あ、パイプ主流じゃんか。微妙。あそういえば、ここ、行ってないね。ここの中って調べてなかったやん。薬液。あガンパウ。あ、熊のぬいぐるみ。急にで、お金。こんなもんか。あとは、スクラップエイト。ここ壊されてたけど行ってなかったんだね。で、ラストはここか。おう、キーピックか。だったら、ここの家の、ここに使おうか。キーピック。かっちゃり。おショットガンの弾ありがたい。で、これで井戸は全部か。あとは、ここは開けてなかったんだね、まだ。よいしょ。オープン。ほほう。何の部屋だ、ここ。開けたはいいけど。あ、こっち側に出れるのか。なるほど。それだけか。こっち側に出てもなそうなると、次はどこに行くのが正解だ、これ。あ、ここの屋根って、から登るとことこっちの登るとこは別なのかなるほどねてっきり戻るとかと思ったわ
。ここが新規なのね。で、えー、っと、こっち行きまして、登って、あ、こんなか入れる。いるな。鍵外して、わ、むさぼり食ってんじゃん。OK。まあ、いい威力だよな、やっぱ。こっち使うか、じゃあ。改造パーツとか外ったらね、まだ変わるんだけど。なんだかな、玉。ここはなんか入ってるんなんだこれ。鍵。総力の鍵は3つの部品で真の姿を取り戻す。ああ。まあ、つまり、鍵3つ組み合わせたら、こう組み合わせて、あ、視力の鍵になった。だね。これはミランダ様にヤギ2頭献上。ミランダ様に、手織り物を献上、えー。指定された薬品と器具を数日内に用意するように言われる。何に使われる連絡がない家畜どもが騒がしい。えー、岩の境界へ届けるように言われた。そこでおとろしいものを見た。4人の貴族様と見知らぬ赤子を抱くミランダ様。ほう。ミランダ様がつぶやき頭に触れた。なんていうことだ。赤子の方が白く結晶に変わっていくんじゃないか。そしてその結晶。ああ。ああ。貴族が結晶表情で授かり、去っていった。結晶を犯したのはつまり俺の子供だよね。結晶を犯したものを4つにバラバラにして、まあ頭とか分けたってわけやべえな。俺まあリュウ君とこ行くかじゃあ。へいリュウ君。おどうです。何か分かりましたか結晶を犯したんだね。この金細工で、どうローズを助ける。まあ落ち着いて、まずその鍵を使って、ローズ様の瓶を集めねばなりません。残りはどこにある？四貴族全部で四つ。残りの三つは各貴族が持っています。やっぱり貴族。この村を統治している冷酷な教祖ミランダのもとには、四人の貴族が仕えています。一人はあなたが倒したドミトレスク夫人。うん二人目は村の奥。ああ、出た。霧の谷に。呪いの人形。使いのドナ。うわあ、次人形かよ。彼女の屋敷に入ったものは二度と帰っては来られません。そして三人目は。ああ。車を抜けた先の湖に住む怪人モロ。その湖には、他にも恐ろしい怪物が住むと言います。最後にして最も危険なのは、ハイゼンベルク最後か。人だと離れた工場に潜んでいます。噂によると、彼の工場には想像絶する恐怖が待ち構えているのだとか。おお、増えたね。宝箱の位置も明かされたわ。火薬兵器。マエストロの収集品。ああ。娘さんを助けたければ、まずは四つの瓶を集めることです。今回だけは特別に、それぞれの場所を地図に記しておきました。なるほど。また、村には貴重な品が眠っています。どれもきっとあなたのお役に立つはずです。確かにあったね、今。なぜここまでいえ、あくまで顧客サービスの一環ですので、お気になさらず。大平成は保っているのかなどうぞごひいきに。本当何者なんだろうねー。というわけでね、本日はこの辺で終了したいと思いますと。いやー、次回は人形かなー。なんか精神的にやばそうな感じするけど、まあ、頑張っていきましょう。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。またね。